Сегодня заглянем за картинку телевизора. Нет, не так далеко, скорее вглубь нее. Этот выпуск препарирования техники будет перекликаться с прошлым видео о дисплеях смартфонов. Потому что и в телевизорах, и в мобильных экранах используются одни и те же наработки, только масштабы разные. Хотя тема очень обширная и интересной информации еще много, да и новые нюансы есть. В этом видео вы узнаете, какие типы телевизоров сейчас захватили рынок, чем они отличаются, почему OLED борется с QLED и какой главный секрет экрана на квантовых точках. Эволюция экранов прошла достаточно много этапов. Лично мне удалось застать и здоровые ящики с кинескопами, которые, со слов родителей, можно посадить, играя на денди. Кстати, до сих пор не знаю, правда это или нет. Уже тогда эти махины были технологическим чудом, и чтобы в этом убедиться, достаточно глянуть, как старый телевизор по одной строчке строит картинку. Вроде бы ничего сложного, но эта беготня длится всего одну тысячную доли секунды. А чтобы это заснять, нужна камера, снимающая с частотой 146 тысяч кадров в секунду. Представили, сколько работы он проделывает, чтобы просто вывести прыгающего Марио. Дальше началась гонка по уменьшению размеров. Битва диагонали, когда 40-дюймовая плазма была пределом мечтаний, а также поиск идеальных матриц, который породил немало интересных решений и технологий. В общем-то, индустрия и сейчас еще развивается, она всегда в поиске. Но на данный момент эволюция телевизоров пришла к трем основным типам матриц. О первых двух я уже рассказывала в прошлом видео, это LCD и OLED. Теперь же к ним добавляется и третье — QLED. Как и со смартфонами, основную долю захватил вездесущий LCD. Все потому, что он одновременно предлагает хорошее изображение и при этом вполне себе доступный с точки зрения цены. Так что если вы смотрите это видео не с мобильных гаджетов, то я, как тот Копперфильд, могу ткнуть пальцем и сказать, что твой телевизор или монитор сделан по технологии LCD и в 90% случаев окажусь права. Хотя и с гаджетами, как помните, плюс-минус та же история. Тут опять можно наступить на грабли маркетинга и разбить лоб в попытках понять разницу между, по сути, одинаковыми матрицами, которые просто названы по-разному. Где-то слой отдельный есть, где-то кристаллы по-другому повернуты, и все это, конечно, работает, я не хочу унизить крутые разработки, по каждой из них можно было сделать отдельное видео, но все-таки базовый принцип остается общим. LCD, TN, PLS, VA, MVA, PVA и разные вариации IPS внутри построены примерно одинаково. Итак, что мы увидим, если в поиске как знаний возьмем шуруповерт и разберем свой телевизор. Ближе всего к зрителю, так сказать, на поверхности находится сама LCD-матрица, которая создает картинку. Напомню, называется она так, потому что основана на тончайшем слое жидких кристаллов, которые под воздействием тока меняют свое положение и пропускают меньше или больше света. Глубже идет уже знакомый бутерброд из поляризационных фильтров, который нужен для построения правильного равномерного светового потока. И только за ним доберемся непосредственно до источника этого света — LED-массива, который состоит из множества светодиодов. Без них LCD-матрица ни на что не способна, будет показывать только черные кристаллы. Экран. Светодиоды могут располагаться по-разному. Например, как в этом 70-дюймовом телевизоре, за матрицей и по всей площади. Такая подсветка называется Direct LED. Или же только по торцам экрана. В этом случае она называется Edge LED. Кстати, эти названия раньше активно использовали в рекламе, из-за чего появился такой неверный термин, как LED-телевизор. Хотя это всего лишь тип подсветки и применяется он везде. В тех же смартфонах и мониторах, например. В последних она бывает и в таком виде, а затем с помощью фильтра преобразуется в мягкий и равномерный свет, который, кажется, разливается по всему экрану. Подытожим, в LCD-телевизорах картинка зарождается со светодиодов. Они излучают свет, он проходит через несколько поляризационных фильтров, потом через матрицу из жидких кристаллов и далее делится на три основных цвета – красный, зеленый и синий. Три цветных ячейки создают один пиксель, а больше 8 миллионов таких пикселей создают картинку с разрешением Ultra HD. Если нужно вывести чистый белый цвет, то жидкие кристаллы задают каждому субпикселю одинаковую яркость. А для получения остальных миллионов цветов у каждой части пикселя будет свой уровень свечения. Например, чтобы получить пурпурный, смешается красный и синий, а для желтого – зеленый и красный. Уровень яркости точек регулируется вот так, только положение меняют не фильтры, а жидкие кристаллы между ними. Совершенно иной подход появился созданием органических светодиодов OLED. 
Эти соединения сами способны излучать свет и задавать яркость каждому субпикселю. А значит, им не нужна подсветка и множество слоев из фильтров. За счет этого матрица стала тоньше, меньше миллиметра, а отдельные ее виды даже можно сворачивать в рулон. Заглянем, что же у нее внутри. А тут нас ждет всего три основных слоя. Посередине расположены эти самые органические светодиоды, которые излучают свет под воздействием тока. Последним управляет слой из тонкопленочных транзисторов, или TFT. Он находится прямо под OLED-пленкой и заставляет каждую ячейку светиться ярче или, наоборот, полностью отключает ее. Полученный свет направляется на самый верхний слой, который проходит через фильтры базовых цветов, в данном случае красного, зеленого, синего и белого. Таким образом, на выходе снова получаются пиксели. Кроме того, что телевизоры с OLED-дисплеями стали тоньше, у них есть еще масса преимуществ. Они показывают настоящий черный цвет, потому что могут физически выключить часть экрана. Тогда как в LCD светодиоды все равно работают под матрицей, что и приводит к так называемой утечке подсветки. Еще у oled очень высокая контрастность, отличные углы обзора и высокая яркость. Хотя последняя характеристика играет как в плюс, так и в минус. Дело в том, что слой органики со временем может выгорать. Проявляется это в виде остаточного изображения, которое в особо запущенных случаях не исчезает недели или даже месяцы. Возникает оно там, где в течение многих часов показывается статичная картинка. Например, часть интерфейса игры или логотип канала в углу экрана. И тут мы подошли к вопросу борьбы о OLED и QLED. Современные OLED уже давно научились обходить эту проблему, автоматически определяя такие участки и снижая в них яркость. Также есть специальные режимы обновления пикселей, которые незаметно для пользователя сбрасывают их до нормального состояния. Вообще, плюсом и минусом OLED можно посвятить отдельное видео, разобраться в мифах и поставить все точки. Так что, если интересно, ставьте лайк, наберем тысячу, будет видео. Борьба, вернемся к ней. Один из главных минусов органики решила обыграть свою пользу компания Samsung, создав так называемый дисплей на квантовых точках QLED. Такой вид матрицы Samsung сделала не первой. Например, есть Sony 3 Luminous, где также используются квантовые точки. Есть и у LG аналог технология NanoCell. Тут, как и с остальным разнообразием матриц, подход приблизительно один и тот же, но названия разные. Поэтому Quantum Dot рассмотрим на примере более распиаренной QLED. Это третий тип телевизоров, о котором сегодня поговорим. Многие думают, что QLED это то же самое, что OLED, только светящиеся точки не из органики, а из нанокристаллов. И получается, что как бы преимущества те же, но срок службы матрицы гораздо дольше. Поэтому возникает много споров, что лучше, и у спорящих есть масса аргументов как в одну сторону, так и в другую. На самом же деле квантовые точки вовсе не светятся сами, и тут бы могла быть барабанная дробь. У них есть LED-подсветка и LCD-слой. Понимаете, к чему я веду? По сути, все существующие дисплеи на квантовых точках — это уже понятная вам LCD-матрица с жидкими кристаллами, но только с дополнительной пленкой из нанокристаллов под ней. Вот главный секрет телевизоров на квантовых точках, о котором не принято рассказывать. Так почему же вокруг них столько шума и за счет чего они претендуют на конкуренцию с oled -ами? Квантовые точки — это кристаллы из полупроводниковых материалов размером меньше одной десятитысячной от человеческого волоса. Они фотоактивны, то есть способны поглощать, а затем излучать свет. И в зависимости от размера точки она переизлучает свет только одного спектра. Например, квантовая точка с ядром 2 нанометра будет излучать синий, а 6,7 нанометров — красный цвет. Вот наглядная демонстрация. Пробирки с ядрами разного размера светятся только своим спектром, хотя фонарик на них светит один и тот же. В телевизорах же источником выступает все та же LED-подсветка. Свет от нее попадает на квантовые точки, которые переизлучают его в основных цветах прямо на LCD-матрицу. За счет того, что цвета отсеиваются не фильтрами, а в чистом виде создаются нанокристаллами, получается более точная цветопередача. Кроме этого, им не нужно приглушать яркость, чтобы сберечь слой от лишней нагрузки что проявляется в ярких сценах при прямом сравнении. Тем не менее, глубокого черного, как в oled у них все же нет. Поэтому споры, что лучше, еще продолжаются. Вы тоже подключайтесь в комментариях и пишите, какие из основных типов телевизоров лучше лично для вас. OLED, QLED или старого доброго LCD хватает с головой. Если было интересно и узнали для себя что-то новое, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. А пока мы готовим следующий выпуск, смотрите прошлые про дисплей смартфонов и их камеры. Пока!